distinguished guests, students, and dear audience to the workshop on Basic Graphic Design 2.0. Thank you for your time to attend this webinar. The workshop on Basic Graphic Design 2.0 is organized jointly by IEEE BUBT Student Branch, IEEE Biometrics Council, BUBT Student Branch Chapter, IEEE Council on Superconductivity, BUBT Student Branch Chapter, and IEEE Systems Council, BUBT SP Chapter. Myself, Srabunidash, student of Department of CSE, BUBT, and Social Media Coordinator of IEEE BUBT WIE Student Branch Affinity Group. And this is Mahari Nafruj, student, Department of CAC, Bangladesh University of Business and Technology, and event coordinator of IEEE BUBT WIE Student Branch Affinity. <clears throat> At the beginning, I would like to request to present the introduction video of the IEEE BUBT Student Branch and its all chapters and all councils.
graphic design is a craft where professionals create visual content to communicate messages by applying visual hierarchy and page layout techniques. Designers use topography and pictures to meet users specific needs and focus on the logic of displaying elements in interactive designs to optimize the user experience. Graphic design is an important tool that enhances how you communicate with other people. It serves to convey your ideas in a way that is not only effective, but also beautiful. In this session, you can learn about banner design with Illustrator, introductory tools of Photoshop, introductory tools of Pixel Lab, and certificate design that with Illustrator. Dear all participants, the time bell rang to introduce with the honorable speakers of today's highlighted webinar. We are here with MD Al Araf, Designer Lead, IEEE BUBT Student Branch, Nahida Fatmi Enin, Executive Designer, IEEE BUBT Student Branch, Mahabub Muhammad Shakil, Executive Designer, IEEE BUBT Student Branch, and Sadia Afrin, Executive Designer, IEEE BUBT Student Branch. All the stage of the workshop, I request to present the introductory video. Now, I would like to welcome our speakers once again and request them to start their demonstration. Well, hello everyone. Good morning. Sorry, good evening. Assalamu alaikum. Uh, can you all hear me? Yes, we can. Okay. Uh, thank you for giving me the chance again to taking on another session on basic graphic design. Uh, can anyone help me about? Is my screen is presenting? Yes. Yes. Okay. Thank you. So uh, today we are talking about um, how to make a banner in Adobe Illustrator. We use banners um, for many purposes on our uh, taking a seminar or taking an event and also some uh, many session for taking many session we use a banner you can actually make uh, something better uh, on uh, as a uh, better banner um, uh, using adobe illustrator uh, this is a software uh, that is um, for making some design and you can First of all, open your Illustrator uh, application from searching your in desktop, Adobe Illustrator, and you can open it from here. And after that, an interface will come up and like this. So you can create a new um, artboard here to make your first project. Go to art and illustration and take a size 
that you want to create i'm taking today um taking the width and height according one 12080 and 124 pixels on width and height that will be my artboard and let's make it like creating new and here is the file i got it here and you can see there is artboard the banner you should make according to um, your social media according size like you can google it from um, if you if you don't know the accurate size if you don't know the accurate size of uh, where the, you can find the size you can uh, simply google it uh, like uh, i want to make a banner for uh, for an event so i'm uh, mm, you can just search it here uh, event banner size for facebook okay so you can have the size in from 120 and 1200 and 600 uh, 628 pixels for facebook event banner size and you can make a banner size uh, for instagram also if you don't know there's no problem just google it and you can find something okay so i'm taking a random as you wish uh, take your own size uh, just make it as your wish so to first uh, making a banner you should uh, maintain some uh, steps like I'm right I'm showing you first of all you have to choose um, background choose a background suitable background for your event uh, according to your event uh, that will give us give the audience the idea of what the event for is okay so choose a background according to your event uh, next you should uh, take a title uh, the title of the event take a title for your event name next you can be use a subtitle for your subtitle uh, if uh, it is needed Next, you should choose a speaker or instructor uh, if there are any. Um, as I'm here, so I am the speaker now. Um, so choose the ins uh, speaker or instructor of your event. Next. Uh, you should place their name and images of the speaker or instructors okay so number five will be placing the name of our honorable speakers or instructors that's it uh, next one is giving the event title and with the uh, with everything detail uh, like time date uh, where the platform where we are going to if taking the event so uh, in your banner you should place the event detail and finally you can have some finishing touch in your banner giving some finishing touch for your banner that's it this all are we are going to apply today in this workshop okay uh, you can take a notebook if you want mm, can, uh, you can write down it or you can just take a screenshot as your wish this seven parts we are going to show you today so moving on the next session that is um, some examples i'm going to show you some examples of some banners uh, like this 
here you can see four banners that are exactly exactly same but you can make your own okay um i'm not uh, this event is this workshop is actually for basic level so i'm not making it so tough for your and you can see here the first one this is a banner and you can see there is a model picture here uh, we can uh, assume him as an instructor or speaker and here is the title as you can see here is the title and here is the subtitle here and there is a certain little date we can see and there are some detail or uh, some description as you wish or you can give them and there is the website detail and here is the social links given to understand the company or the business class and you can add some logo or some details here second one is also same uh, as you can see there is a, some uh, raw design and abstract design some uh, making uh, this is making with some blocks of square shape and there also there is also a some people here you can see uh, this is for just modeling and here is the business title here's some description and uh, normally there are some social medias link and also same here goes um, there is a model as usual and there is the title this is not an easy difficult thing to make you can just make it for yourself easily so now i'm going to take a normal artboard and first of all we have to maintain uh, choose a background according to your event some kind of background you can use many thing many background can you can use just think of it and anything you like uh, so for your event, this is my event uh, banner artboard. So I'm choosing a background for my artboard. Suppose I'm taking now, uh, I'm taking a workshop on basic basic graphic design. So um, I'm taking or searching a background that is related to graphic design. So I'm uh, just going to Google and typing some background and you can just type uh, design type background okay just search just search it and you will get thousands of backgrounds that are already been made you can also just make yourself anything but this is the basic workshop so i'm not making it difficult or any details so i'm just taking uh, some uh, that are for free and we can use for our making a little background here okay you can just go to their website thing you want and um, then download it to use it so uh, this making a sense of graphic design so I'm taking this one okay mm, these also are free so I'm using this free download here sorry for the slow internet connection You can just download it and the folder will be done for you and you can take the folder and PNG or JPG file and place in your project. So I hope it is downloading. Um, So sorry, it's taking so um, slow time. So I'm uh, taking this as a screenshot here. Suppose uh, I'm making a screenshot of this section. You can download it, uh, but unfortunately, my internet connection is so slow. So I am taking a screenshot for early work here. Okay. So 
suppose I got the background for me. Mm, okay, so I got the background that I chose. Here it is. So this is the, my background. Okay. So at first you can fix it the size as you wish. Um, taking the just select it and drag it as you wish. One that will be adjusted automatically for you. Okay. You can align them also by going here windows and go to alignment first select of the object okay to fix uh, to align the subject to your artboard go to align windows and go to align section then you will be get this one okay so here you can see uh, to give the subject in the middle order to uh, you can press the horizontal align center click on it and it will be automatically bring you up here and to vertically alignment you can choose this one vertical align center okay i'm pressing it now that you can see it is perfectly in the middle now okay so alignment is all done so our first option was the choose a background and this section is done for our event okay so this section is done okay uh, next one the second step is take a title for your event okay so we have to take a title so taking a title is, as you can see um, you can right click you can just go to to take a title you should use the text tool or making something like text then you have to use this one uh, there is a text tool over here you can see also it is called the type tool and you can choose the, this tool using your keyboard shortcut and pressing the T letter. Okay, so press the T letter and you will got uh, the text tool and you just click on it. And to make it bigger, uh, you can just um, make the font size. Okay, increase the font size from here. Here, there you can see just press the or you can just select it from here okay so i'm taking a big font size uh, okay make it, i am making it 72 so assume this is my title okay so i'm typing in this this is my title you can choose another font you can like that is uh, go to window and go to uh, go to character setting uh, you can go to character setting from here uh, go to appearance okay window and go to appearance here and go, you can find the character setting from here click on it and you can have some characters type and stroke and feel over here also you can select them from this portion here this is called the menu bar of a related section look at this uh, there is a section here uh, that is like uh, this one uh, this is a menu okay so if i'm clicking on the my title here it will be changed automatically so there you can see this portion and this is saying a character menu okay uh, there are some tools here and from here we can actually change our character so let's see if i click here so i can i can adjust my title font as you can see i'm clicking this one and this the font was changed okay so have another look i'm clicking on this my title font was changed so I'm um, basically taking this one for now. Mm. Uh, I'm taking this one again like this and I can align it in the center. Mm, okay. And then uh, this is my title or you can just write the uh, event name uh, basic graphics design okay so align it middle 
okay so uh, this goes in here and i want to make a subtitle use subtitle if needed uh subtitle okay i'm taking a subtitle so subtitle back to text tool and write whatever you want i'm writing episode two okay so this one is episode two and um if the title is in your main title here and the subtitle goes in a smaller font okay so i'm taking uh, the smaller font here as a subtitle so 48 will be better for me so i'm placing it in the next to it and placing in the middle okay so we have our background and we have our title for the event and we have our subtitle so these are all also done now in the fourth step we have uh, the choose the speaker and instructor of your event so we have to choose or we have to uh, place our speaker image or speaker image and uh, photograph if you want so to taking a picture you must go to file and place here you can see place and let click on it and you can locate the folder uh, that is used for um, uh, mainly you can use a photo to place an image okay that's it i'm taking uh, my photo here uh, this is me so <laughs> i'm taking this photo okay uh, to align it you can also use alignment tool here if you want if you cannot find this go to window and just uh, tick mark the align section here just click it and the align box will be appear this align align tool is very important and very useful always you have to use this one okay so alignment is a very important tool here so i'm making it in the middle okay so this raw photo is looking not so good uh, because of uh, this border here as you can see this is so much raw here uh, this is not looking good so i'm giving in here in effect just simple easy effect here you can use i'm just showing you uh, just simply make a rectangle rounded rectangle tool from here going uh, you can find this is the toolbar actually many of you have the idea of the toolbar here if you don't have any idea uh, i will request the host to give the first seminar on our graphic design event to look at that and you will get the idea of the interface of adobe illustrator the host can you please provide us the previous seminar link thank you okay moving on uh, so uh, uh, what i'm telling is i want to make the this image look better so uh, i want to uh, make a rounded triangle tool from make uh, from this rectangle tool you can just press it uh, for one two second then this dialog box will appear so <clears throat> so here you can select the rounded triangle uh, rectangle tool just click on it and you will have another and you just click and drag over this image okay i'm making it larger and don't worry uh, i'll fix it so just uh, look at this uh, here is my photo and there is another rectangle here as you can see so what i'm gonna do is uh, making this photo a shadow effect so first uh, first of all you have to make a triangle like this and place it in the back of this image so as you can see this is in the back side so i have to uh, move it in the front so what i have to do is just select my image and just right click on the mouse and go to arrange and bring to front just click on it and it, this will be in the front see okay <clears throat> so you can see um i have a photo with 
black background uh, so the effect i will be use in the this object the black this rectangle uh, rectangle i am using the effect so go to uh, first of all select the object and go to effect and go to blur and then go to gaussian blur and reduce the radius a little bit and you have to click on the preview button to see what is happening so uh, click on the preview well you can see there is a change in the effect it is blurry okay so uh, you can fix as you like so i'm um, taking this i'm um, making the radius to uh, 8.78 pixel and pressing okay so you can see there was a a solid black color rectangle but as now you can see a shadow type effect here so simple just go to effect and then blur and then gaussian blur then you can adjust the radius from there okay so selecting both of the image here and making uh, placing them in the middle so i'm again going to alignment tool if there is element tool in the in menu bar actually uh, you can use from here also um shortcut as uh, so i'm um, making the horizontal align center and also vertical align center so now you can see there is a shadow type effect that is looking a bit good looking i think uh, i also do another effect uh, another change here uh, to make it a little bit change and look better uh, i want to do is make another rectangle tool uh, dragging over the image and i kind of don't like the border image border here so i'm uh, so what i'm going to do is i'm already taken a new you can see i'm increasing the stroke to understand there is a, another rectangle tool uh, sorry rectangle you can see and i'm placing it on the over the image in the front okay to uh, front uh, to place it in the uh, front you can use you can right click on it and go to arrange and bring to front after making the front you have to select both the image and the triangle uh, sorry rectangle and click the right click again and you can adjust them to making a new effect like just select them and make a clipping mask just right click on it and you will get the option making clipping mask now you can see there is a rounded corner over my images the image uh, this is rounded shape okay this is the border is rounded so this is looking much better than the other one uh, i made a mistake uh, i'm fixing this in this one this is not perfectly rounded so i'm fixing this releasing the clipping mask again and placing the image to see the background view uh, there was a rectangle and there was, this is my image so i'm um, control uh, pressing control y you can see the outline to understand uh, normally you can not see the lines here to see the lines you have to uh, use the control y and this will make the change to outline and now i can easily see my uh, outlines here so i'm uh, making the change so okay so selecting both of them and right click and just make clipping mask and uh, my image and you can see there is a rounded shape corner so this is done for now and just i'm making the alignment okay so my photo and my fourth option was done choose the speaker or st instructor of your event so that's it uh, okay so in your background shadow you can choose some opacity to increase uh, to decrease the opacity to look more realistic that's it um look i'm dragging down to 
make the object smaller and group it just con uh, select both of them and just go to uh, sorry right click on mouse and make it group that's it so our fourth step is done okay now five number five is the placing the name of the speaker error structure so it's also the same um, I'm going to write the name, right? My name is MD Alaraf and write the designation of the speaker. Uh, designation will be design lead IEEE BOBT SP student branch okay so I'm making the font look better to understand better mm, I'm choosing this one you can choose any of them if you like this is my name and designation and I'm placing it right after it okay my basic design is done for your banner and after that the five number is also done you can use multiple photo if you have multiple speakers or instructor but I'm using just you can use as usual if you I'm, I'm showing you the basic of this so number five is also done here okay number six number six is the placing the event detail okay placing the event detail here that means you have to give the uh, little description for your description you have to just write down the event title uh, even name sorry even when the event is happening that means time uh, you can write down third august time and the platform platform will be the google meet and uh, the date and um, and the date sorry sorry I'm making a mistake uh, according the time will be 9 p.m. GMT plus 6 and the date will be everyone can you hear me yes okay thank you the date uh, the date is 3rd August so that's it this is the event detail and you can place it anywhere I'm um, just to making the sense and, and placing it right here to fill up the space you can also change the font if you assume mm -hmm. I'm making another font like this one uh, this will be preferable okay that's it so this is the placement here I made and you can adjust them like this and so this is the place the placing the event detail here and for lastly um, adding another thing that is placing the logo or the organization that are organizing the basic graphic design uh, event or seminar whatever so placing an event placing a logo of their organizer just you have to choose the file um, that locating the logo so 
uh, for now i'm going to my folder to choosing some logo there is another logo this one and this one also okay i'm taking three of them and just um, make a place so here you can use them as a logo just drag on it first one second one and the third one okay so here you can see i place my logo and this will be my organizer so uh, just write down it here organized by <coughs> And you can name it. I'll change the look, uh, change the font type. Organize by them. That's it. So simple. As a sponsor, actually. And also, uh, we can see there is a negative space here. You can add uh, something extra, like mm, some Illustrator, if you want. As the event was for the graphic design so um i can add a little character design or some illustrator form in this banner so just go to chrome and um opening uh illustrator sorry illustration to grab a grab a illustration to add my banner so This is a illustration site that is free and you can use them, and customize them as you want. So I'm giving the link in the comment section. It will be helpful, I think. Here is the link. unfortunately sorry but my internet connection is so bad and it is taking so much time okay my site is loaded and there you can see there are many illustrator illustrations and you can choose any of them and customize it by making any color so normally I'm um, choosing uh, something relatable uh, for now I am using this one so you can download it from here but for my bad connection internet connection so I'm just a screenshot from here I'm very sorry but uh, you can download it from here free okay so no need to worry about that you can just place it here or any kind of illustration would be better uh, preferable as you want to make this is my screen is showing the presentation yet okay so there you can see this is my illustrator uh, illustration that um, just screenshot it from here uh, to make it edit you can just click on it and go to image trace and make it 16 color and just expand it from here and just ungroup and then click the background and delete that okay so i'm deleting the background from here and you can have this illustrator illustration just place it everywhere you can like i'm placing it here to uh giving it a better view so that's it uh, this is the simplest design i made today okay so to make everything looks better you can just uh, make the last uh, last finishing touch for your the banner and that is the seventh step and that is giving the banner a finishing touch 
that will be our last step and i'm making the banner just giving them all of them a good alignment so it looks better they're all in the middle and this one this one just align in the middle and here and here mm, i want to make opposite a much lower here okay okay yeah, everything looks good and you can just have a border if you like like this and so in this border area uh, we have the mm, basic banner and i'm going to wrap up all of them mm, just select all of them by pressing ctrl a and just click and make clipping mask so that's it this is the banner and here you can see so i finally made my banner in a simplest way you can make it some advanced work but i'm not showing today so after the making your banner completely and you have to just save it and extract it as a jpg or png file so to do that you have to just go to file and go to export and from there you can just go to export as and you can name it anything uh, banner so here from save as type you can choose png okay so i'm not using the artboard so make it png and save and go to export so new another new dialog box will be appear and you can see i'm choosing the ppa option pixel per inch uh, if you increase the resolution here you can get a better photo quality okay i'm making it 720 okay so that's it i'm making it transparent the background will be transparent there is a little preview here so that's all okay and i'm pressing okay so my project is now done and it is saving now uh, taking some time and if i go to my folder and look it to the folder that i saved and there it is this is the banner i made now a moment ago so that's it thank you everyone for joining me today and i'm now requesting the host to move on further thank you very much I'm now requesting Nahida Apu to share his session. Nahida Apu, can you hear me? Yes, sure. Uh, I'm going to start Google. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, you can share your screen now. Salam alaikum, everyone. Apu, it should, it should be better to talk in English. Okay, you can continue. Okay, so I'm going to focus on 
তো আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিচ্ছি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে यस আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ তো ফটোশপে ওপেন করার পরে আপনারা যেটা দেখবেন সেটা এটা ফার্স্ট স্ক্রিন আমাদের প্রথম যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে একটা ব্যাক ক্যানভাস নিয়ে আসা তো ক্যানভাস নিয়ে আসার জন্য আমরা এখানে ফাইলে যাব ফাইলে যে নিউ নিউ তে ক্লিক করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে অনেক কাস্টমাইজ ক্যানভাস করে দেওয়া আছে ফটোশপ থেকেই যেমন এখানে ফটোর জন্য তারপরে প্রিন্ট করার জন্য ইলাস্ট্রেশনের জন্য ওয়েবের জন্য মোবাইল ওয়েব মানে যখন কোনো ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের জন্য ডিজাইন করতে চাই তখন এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবো তারপর যখন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন করতে চাই মোবাইলের জন্য ডিজাইন করতে চাই এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবো তো আমি টেন ইটিটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি আর আমরা এখানে সাইডে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে উইথ হাইট দেওয়া আছে এটা টেন ইটি টেন ইটি অলরেডি সিলেক্ট করা আর আমরা এখান থেকে মেজারমেন্ট মেথডটা সিলেক্ট করতে পারবো যেখানে আমরা ইঞ্চে সেন্টিমিটার পয়েন্টস হিসেবে নিব আমরা প্রেফারেবলি পিক্সেল থেকে পিক্সেলটা নিয়ে থাকি আর নেক্সট যেটা আছে সেটা রেজুলেশন রেজুলেশনটা আমরা সবসময় থ্রি হান্ড্রেডের উপরে নেওয়ার চেষ্টা করব সেটাতে কি হয় আপনার ছবিগুলো ফেটে যায় না যখন জুম করি বা যখন প্রিন্ট করি ওকে আমাদের আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা ছিল কালার মোড তো আমরা যখন কোনো ব্যানারটা আমরা ইন্টারনেটের জন্য বানাই বা কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য বানাই তখন সেটা আর জিপি প্রেফারেবল থাকে বা যখন যেটা প্রিন্টের জন্য বানাই তখন সেটাকে আমরা সি এম ওয়াই কেটে নিয়ে যেতে পারি কারণ সি এম ওয়াই কেটে নিয়ে গেলে কি হয় আপনার কালারটা যখন প্রিন্ট করবেন তখন কালারগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় না সেটা বেটার থাকে তো আমরা যেহেতু আজকে জাস্ট টুজ দিয়ে ইন্ট্রোডাকশন করবো তোমার আর জিপি দিয়ে থাকো এটা বেটার নাম দিয়ে দিই আমরা নাম সিলেক্ট করতে পারবো क्षेत्रीमारे बैकग्राउंड हिसे আর এখানে আরেকটা বিভিন্ন শর্টকাট দেওয়া আছে যেমন হিস্টোরি আমরা কি কি এডিট করলাম তার সব হিস্টোরি এখানে থাকে যেমন আমরা ইজিলি যখন আমরা এডিট করতে যাই তখন আমরা অনেক কিছু ভুল দিয়ে পাই থাকি বা অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হয় তো আমরা যে হিস্টোরিতে যে এখান থেকে সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিতে পারবো ইজি তারপরে নেক্সট এটা থেকে প্রপার্টিস যেমন আমরা ক্যানভাসের সাইজ এডিট করতে পারবো যদি পরে করতে প্রয়োজন হয় তারপর এখান থেকে ব্রাশ সেটিং যখন ইলাস্ট্রেশনের কাজ করবো তখন ব্রাশ সেটিং গুলো আমাদের চেঞ্জ করে নিতে হবে তারপর এখানে ব্রাশ সিলেকশন টুল কি কি ব্রাশ দেওয়া যায় ব্রাশের হার্ডনেস তারপর ব্রাশের ব্লার অপশন এখানে থাকে এটা হচ্ছে যখন টেক্সট আমরা যখন টেক্সট নিয়ে কাজ করি তখন টেক্সটের প্রপার্টিস গুলো এখানে থাকে যেমন এখানে টেক্সটের সাইজ তারপর টেক্সটের মধ্যে কতটুকু গ্যাপ হবে দুটা টেক্সটের মধ্যে তারপর এখানে ইটালি তারপর বোল্ড এইসব অপশন থাকে তো এখানে আরো নানা রকম শর্টকাস দেওয়া থাকে শর্টকাস গুলো আমরা এই যে উইন্ডোস আছে না এই উইন্ডোস এ যে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো যেমন আমি যদি এখন ইনকো সিলেক্ট করি আমার এই শর্টকাটটা ওপেন হয়ে গেল আমি এটা রেখে দিলাম আবার এখানে যে রাইট ক্লিক করলে ক্লোজ দিয়ে দিতে পারে চলে গেল আর ফটোশপের যে মেইন যে জিনিসটা খুবই হেল্পফুল একটা জিনিস সেটা হচ্ছিল লেয়ার এই যে এই জিনিসটা হচ্ছিল ব্যাক ফটোশপের লেয়ার আমরা যদি ফটোশপে কাজ করার সময় যখন কোনো অবজেক্ট নেই বা কোনো টেক্স নেই তখন প্রত্যেকটা জিনিস এখানে লেয়ার হিসেবে অ্যাড হয়ে যায় যেমন আমি কত কিছু একটা নিয়ে দেখাচ্ছি এই সাইকেলটা আপার তো দেখেন রেয়ার হয়ে গেছে তো লেয়ার হওয়ার একটা সুবিধা হলো কি আমরা যখন তখন জিনিসটা অফ করতে পারি বা এটার উপর দিয়ে এডিট করতে পারি তো এটা পরে দেখো একটা লেয়ারটা ডিলেটও করা যায় ট্র্যাক করে এখানে নিয়ে আসলে লেয়ারটা ডিলেট হয়ে যাবে আর আমরা 
অনেক কিছু নিয়ে যখন কাজ করতে যাই তখন হয় একটা অন বা একটা অবজেক্ট মুভ করতে গেলে আরেকটা অবজেক্ট মুভ হয়ে যায় তো সেই জন্য আমাদের কিছু কিছু সময় লক করে রাখতে হয় তো আমরা এখানে ফুল একটা লক আইকন আছে সেটা ক্লিক করলেই আমাদের লেয়ার গুলো লক হয়ে যাবে যার কারণে আমরা ভুলে কখনো অবজেক্ট নড়াতে পারবো না তো এটা বেটার আর এখানে বিভিন্ন অপশন আছে যখন আমরা যখন একটা লেয়ারের উপর আরেকটা লেয়ার রাখবো তখন দুইটা লেয়ার কনভার্ট হয়ে যে কোনো কোনো এফেক্ট দিতে ইচ্ছে হবে বা কোনো এফেক্ট দেওয়ার প্রয়োজন হবে তখন আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো ইজিলি এফেক্ট দেওয়া যায় তারপরে এখানে অনেক চ্যানেল আছে আর এখানে পাত আছে যেহেতু আমরা পাত নিয়ে এখনো কাজ করিনি তাই জিনিসটা খালি छोट कर যে আসলে কিভাবে কাজ করে এবং নামটা দেখে দেয় তো আমরা এটা করতে খুবই তো টুলস গুলা ইউজ করতে আমরা যখন ফার্স্ট টাইম ইউজ করতে যাবো তখন খুবই হেল্পফুল হবে জিনিসগুলো এটা আমরা কি ফটোশপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সনে দেখায় যে আগের গুলো ভার্সনে মেপি নেই এটা আমার এটা আমার টোয়েন্টি ফটোশপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সনটা তো আগের ভার্সনে মেবি এই অ্যানিমেশন পার্টটুকু নেই বাট মেক্সিমাম যে টুলস গুলা সেগুলো সব ভার্সনের ক্ষেত্রে সেম থাকে খুব অল্প জিনিসগুলোই আপগ্রেড হয় তো আজ প্রথম থেকে রেখে দিই এই জিনিসটা ছিল আমার মুভ টুল মুভ টুল থেকে আমরা যখন কোনো অবজেক্ট থেকে মুভ অবজেক্ট গুলোকে আমরা খুব ইজিলি নড়াতে পারি মুভ টুল দিয়ে সরাতে পারি তখন একটা সিলেক্ট করে আমরা ইজিলি ক্যানভাসে যে কোনো পান্তি নিয়ে যেতে পারি এটা একটা অবজেক্ট থেকে আরেকটা অবজেক্টে যখন যাবো তখন তো সিলেক্ট করে আমরা মনে করতে পারবো আর আমাদের নেক্সট যে টুলটা আছে সেগুলো হয়েছিল রেকটাঙ্গল টুল টুলটা আছে সেটার নাম ল্যাসো টুল এটা ফটোশপের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টুল ল্যাসো টুল দিয়ে আমরা যে কোনো জিনিস সিলেক্ট করতে পারি যেমন এটা আমি সিলেক্ট করলাম এটা এখন সিলেকশন মোডে আছে এখন আমি অল্টার দিয়ে সিলেক্ট করে দিলাম যে আমরা সাইকেলটা চলে গেল অল্টার দিয়ে আমি যে ল্যাসো টুল দিয়ে আমি যে পার্টটুকু সিলেক্ট করবো এটা সিলেকশন আন্ডারে চলে যাবে সিলেক্ট করে দিলে জিনিসটা আমাদের যদি অল্টার ডিলেট দিয়ে কালার চেঞ্জ করতে চাই আমাদের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে 
আসবার ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট করে ক্লিক করব আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে ডিলিট হয়ে গেল সো এটা খুবই হেল্পফুল একটা জিনিস যখন আমরা কোনো ছবি থেকে কোনো একটা পার্ট কাটতে চাই যেটা যে স্কয়ার বা কোনো স্ট্রেট লাইনের তো সেটা খুব ইজিলি সিলেক্ট করে আমরা ডিলিট করতে পারব রিমু বা কালার চেঞ্জ করতে পারি তো আমাদের নেক্সট যে টুল আছে সেটা হলো কুইক সিলেকশন টুল সো আমি এটা একটু রিমুভ করে দেই আমি একটা ছবি নিয়ে আসি এখান থেকে হ্যাঁ सिलेक्ट कर चले ग लेयर मार्क्स तो चलो जब हम लोग बाइट एरिया को सिलेक्ट करा डिलेट कर पाका व्यवहार छवि 
जम जम हिलिंग स्पट टूल दिए कम छवि क्लिक करब तो एरिया आशेपाशे एरिया छवि कलर गो एरिया सिलेक्टेड एरिया बस स्पट क्षेत्र ग्रेडियंट कलर बेसिदी चले आलटार दीब तक चले
पैनल मेरोबार शर्टकाट कर शर्टकाट कलर चेन्ज करते मेनू पर विभिन्न निल्डी सिलेक्ट कर अलाइनमेंट ठीक करते पड़ रहा है और बैक हो शायद ही सिलेक्ट करो वन टू बैक ही चेंज होती है इस हाथ पे चेंज करते हो जो कैनवस के साथ ही करो ना कि सिलेक्शन के साथ ही करो आप तो तमाम कैनवस तय करो कि सिलेक्शन हो सिलेक्शन होने तक आप जो एक तो सिलेक्ट कर ले शेड और अंदर बाकी में चलो ठीक है और इस लेयार देखते तो जब मैं लिखा नहीं पाऊँ पीएनजी भी चाहिए तब और ऑनवर्ड तू पीएनजी ऑनवर्ड तू स्मार्ट ऑफ जेब रस्ता इस लेयर तो हम जब हम कोनो छोभी नेट थे के नाम है नाम ही आने तो शेखला हम लोग इडिट कर थके ना जो इडिट कर चुन इडिट कर चुन थके इडिट कर चुन नाम लोग रस्ता इस लेयर करने लोग जब शेखला पढ़े पढ़ बोलते इडिट कर जाए 
আর এখানে আরেকটা আরেকটা জিনিস আছে যেটা আমি বলি না এটা কি ছিল সলিড কালার এখান থেকে যে আমরা বিভিন্ন কালার সিলেক্ট করতে পারবো গ্রেডিয়েন্ট আনতে পারবো ব্রাইটনেস কনভার্ট করতে পারবো তারপর কার্ভ লেভেল তারপর আপনার যে কোন কালার টার্ভ বিচের মধ্যে কোন কালারটা আপনার হাইলাইটেড থাকবে কোন কালারটা কম থাকবে তারপর হিউ স্যাচুয়েশন এগুলো আমরা এডিট করতে পারবো তো এগুলো মেনলি যারা ফটোশপের ফটো ম্যানিপুলেশন করে বা ছবি এডিট করে তাদের জন্য বেশি কাজে কাজে লাগে এগুলো এগুলা ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে তেমন লাগে না ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে লাগে আপনার আর কালার প্যানেল তো আছে কালার প্যানেল থেকে কালার সিলেক্ট করবো বা বিভিন্ন হেক্সাপোর্ট দিয়ে কালার গুলো নিবো বিভিন্ন শেপ লাগে তারপর অনেক ফন্ট লাগে অনেক ফন্ট গুলো রেখে দিব আর ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড প্যাটার্ন থাকে सम्पर्के about this photoshop right was a presentation great book okay thank you thank you to aaj photoshop er eto eto tools je 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 onek din dhore kaaj kore to bosorer experience thake tara o chhe shesh korte pare na je eto tools er use korte hoy to photoshop je to bibhinno শেয়ার জন্য এরিয়ার জন্য ইউজ হয়তো এখানে অনেক টুলস দেওয়া থাকে তার মানে আমরা ফিল্ড অনুযায়ী টুলস গুলো অ্যাড করার চেষ্টা করব আর বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব ওকে ভালো থাকবেন थैंक यू एवरीवन ওকে थैंक यू নাহিদ দা ফাতমি আপু ফর এন ইন্টারেস্টিং ফটোশপ ডিটেইলস এন্ড নাও আই এম রিকোয়েস্টিং ফ্রম মাহবুব মোহাম্মদ শাকিল টু প্রেজেন্ট your screen about pixel lab mabu mohammad shakil thank you assalamu alaikum shobai amar screen dekhte pacchen yes we can see your screen to ami ajke apnader holo pixel lab apps ta somporke basic dharona dibo tools gulor to prothome jara apps ta install korte chan tole play store e giye pixel lab play play peye jaben 50 million download তো এটা ইনস্টল করার পর ওপেন করলে আপনারা ডিফল্ট ভাবে এই ইন্টারফেসটা দেখতে পাবেন তো আমরা এখানে মূলত হলো শেপ টেক্সট ব্যাকগ্রাউন্ড মানে আপনি যদি পিসির মতো নাও পারেন তবু একটা বেসিক ধারণা মানে যতটুকু দরকার ততটুকু পেয়ে যাবেন আর কি তো আপনি এখানে ব্যানার বানাতে পারেন লোগো বানাতে পারেন ওয়েট उंड एडिट कर প্রথমে যদি আমরা টেক্সটে আসি এটা হলো টেক্সট এডিট করার জন্য আপনি যদি কিছু লিখতে চান আপনি এখানে লিখতে পারেন তো এটা এই অপশনটা হলো ডিলিট করার জন্য আর আপনি যদি কোনো টেক্সট কপি করতে চান তো এটাতে কপি করতে পারবেন আর এইখানে হলো আমাদের লেয়ার আপনি যদি কোনো টেক্সটকে সরাসরি উপরে লেয়ার নিয়ে যেতে চান তাহলে এই টু ফন্ট দিলে সেটা উপরে চলে যাবে सपोज এখন লেয়ারে আই ট্রিপল এ সবচেয়ে উপরে আছে যদি আমরা চাই এটা সবার নিচে নিয়ে যেতে তাহলে আমরা এখান থেকে আই ট্রিপলটা সিলেক্ট করে যদি টু ব্যাক দেই তাহলে এটা সবচেয়ে নিচে চলে যাবে সবচেয়ে নিচে চলে গেছে তো নেক্সট হলো পজিশন আপনি যদি কোনো টেক্সটের পজিশন চেঞ্জ করতে চান পিক্সেল ওয়াইজ তাহলে আপনি এখান থেকে পিক্সেল সিলেক্ট করে সেটাকে উপরে নিচে বা ডানে বামে নিতে পারেন আর আপনারা যদি সরাসরি অ্যালাইন করতে চান মাঝখানে বা সাইটে বা উপরে তাহলে আপনারা এই টুলসের মাধ্যমে অ্যালাইন করতে পারেন 
নিচে বা সাইডে মাঝখানে যেভাবে হোক তারপর আপনার টেক্সটের সাইজ সাইজ চেঞ্জ করতে চাইলে আপনারা এখান থেকে সাইজ চেঞ্জ করতে পারবেন আর মাঝে মাঝে আমাদের টেক্সট কেটে যায় তখন ওরও এই প্যাডিং এর মাধ্যমে আমরা এখান থেকে এটা ডানে বামে সরে নিতে পারবো আর কি তারপর হলো আমাদের টেক্সটের কালার আপনার যদি কোনো কালার বাইর থেকে নিতে হয় আপনার এখান থেকে নিজেরা কালার ক্রিয়েট করতে পারবেন অথবা এখানে ডিফল্ট কতগুলো কালার দিয়েছে এখান থেকে নিতে পারবেন অথবা গ্রেডিয়েন্ট যদি আমাদের আপনাদের দরকার হয় তাহলে আপনারা এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েটও করতে পারবেন বা ডিফল্ট যে গ্রেডিয়েন্ট আছে এগুলো ইউজ করতে পারবেন তারপর হলো আমাদের টেক্সচার তো আপনি বাইর থেকে কোনো টেক্সচার যদি আপনি গ্যালারি থেকে নিতে চান সেটাও করতে পারবেন সাপোজ আমি এই টেক্সচারটা নেব তো আমাদের এই টেক্সটের উপর এই আমাদের পতাকার টেক্সচারটা এসে যাবে আমরা এখান থেকে বড় ছোট করতে পারবো এটা হলো টেক্সচার তো আমরা টেক্সটার অপোসিটি কমানোর জন্য এই টোস্টটা ইউজ করি অপোসিটি দেন আমাদের হলো টেক্সট যদি রোটেট করতে হয় অ্যাঙ্গেল তাহলে আমরা এটা এই টোস্টটা ইউজ করতে পারি দেন আমাদের মাস্ক মাস্ক করার জন্য এটা এখন মানে বেসিকের জন্য এটা দরকার নেই পরে অ্যাডভান্স কিন্তু করতে চাইলে তখন এটা দেখানো যাবে আর কি তো এইভাবে আপনার মাস্ক করতে পারেন টেক্সট তো আমি এটা এখন দেখাবো না ডিটেলসে আমরা যদি আপনার যদি কোনো ফন্ট লাগে আপনি নিজে স্টোরেজ থেকে ফন্ট এখানে স্টোর করতে পারেন অথবা এখানে ডিফল্ট ফন্ট আছে এটাও ব্যবহার করতে পারেন আপনি এখান থেকে অ্যাড অপশনে এখানে টেক্সট অ্যাড করার অপশনে আপনি এখান থেকে টেক্সট অ্যাড করতে পারেন ডাউনলোড করে ইউনিকোড ফন্ট থাকতে হবে আর কি ফর্মেটে থাকতে হবে আর কি টেক্সটগুলো তারপর হলো আমাদের যদি টেক্সট কার্ড করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কার্ভও করতে পারবো টেক্সট পরে আমাদের টেক্সটের পিছনে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হয় তখন আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সিলেক্ট করতে পারবেন ইচ্ছা মতো আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজ চেঞ্জও করতে পারবেন দেন হইলো আমাদের লেখা যদি অনেকগুলো হয় সাপোজ এতগুলো লেখা আমি সাইজটা কমিয়ে নিই তো আমাদের টেক্সট অ্যালাইনের জন্য এই অপশনটা আর কি যদি আমাদের লেখা ডান্স এরিং তো আমরা এটা ইউজ করতে পারি এরকম আর কি অ্যালাইন করার জন্য টেক্সটের এই টেক্সটটা ব্যবহার করা হয় পরে যদি আমরা লেটারগুলোর মধ্যে স্পেস চাই তাহলে আমরা এটা ইউজ করতে পারি আবার ওয়ার্ডের মধ্যে স্পেস চাইলে আমরা ওয়ার্ড স্পেস দিতে পারি এটা হলো আমাদের দুইটা লাইনের মধ্যে স্পেস ক্রিয়েট করবে আমরা যদি ফাঁকা বাঘ এরকম চাই সেটা ইউজ করতে পারি মাঝে মাঝে হলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে টেক্সটের কালার মিলে যায় তখন আমরা ইচ্ছা করলে স্ট্রোকটা ব্যবহার করতে পারি স্ট্রোকটা ব্যবহার করতে পারি স্ট্রোকে ওয়াইডও চেঞ্জ করতে পারি এখান থেকে স্ট্রোকের কালার চেঞ্জ করা যাবে শ্যাডো ইউজ করা যাবে অপাসিটি কমাতে পারেন শ্যাডোর কালার চেঞ্জ করতে পারেন এম্বসটা হলো এই অ্যাপসের জন্য এম্বসটা অ্যান্ড্রয়েড টেনের টেনের উপর যেগুলো ফোন আছে সেগুলোতে ভালো করে কাজ করে না তবু যদি কারো প্রয়োজন হয় তারা এটা সাইজ কমিয়ে বাড়িয়ে ঠিক করতে পারেন পার্সপেকটিভ আপনি ইচ্ছা করলে এটা এনেবল করে আপনার টেক্সটের পার্সপেকটিভ চেঞ্জ করতে পারেন এরকম টেক্সটকে থ্রিডি থ্রিডি ভাবে রোটেট করার জন্য এই টুসটা ইউজ করতে পারবেন আপনি যদি টেক্সটারকে থ্রিডি করতে চান সেটাও পারবেন এখান থেকে আর টেক্সটের শেয়ারও দিতে চাইলে সেটাও পারবেন 
সেটার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন টেক্সট রিফ্লেক্ট টেক্সট রিফ্লেক্ট চলে রিফ্লেক্ট করতে পারেন তো এত এখানে এটা ছিল শুধু আমাদের টেক্সটের টেক্সটের টুলে তো মাঝখানে এটা হলো আমাদের শেপ নেয়ার জন্য তো আমরা এখান থেকে শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এই অপশন থেকে আপনি যে কোনো শেপ নিতে পারেন এখানে অপশন আছে শেপের অপাসিটি কমাতে বাড়াতে পারেন শেপের কালার নিতে পারেন শেপে যদি স্ট্রোক দরকার হয় স্ট্রোক দিতে পারেন এবং স্ট্রোকের যদি আবার কালার দেওয়ার প্রয়োজন হয় এখান থেকে স্ট্রোকের স্ট্রোকের কালার দিতে পারেন রেডিয়েনও দিতে পারেন मत जो शेप अपने सवार सिलेक्ट कर सवार इच्छा कर लेते तीन सरि शेपे दूटा कलर थे कलर रिमुव करते चान इरेस कलर आलर रिमुव कर दीते चेन्ज हो शेडोर उंडेक्ट कर ग्रेडियंट सिलेक्ट करते डिफुल कलर से 
এখান থেকে নিতে পারেন বা আপনার ইচ্ছা মতো এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করে এখান থেকে যে কালার সিলেক্ট করবেন সেটা নিতে পারেন তো আমরা এখানে যদি লোগো ইউজ করি লোগো ইউজ করার পর যদি আমাদের পিএনজি করার প্রয়োজন হয় তখন যদি আমরা সেভ করি তার আগে ট্রান্সপারেন্ট করতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড তো এই যে ট্রান্সপারেন্ট অপশন দিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে পারি ইমেজ সাইজ হলো আপনার ক্যানভাসের সাইজটা যত নেবেন এখানে কতগুলো সেট করা আছে পিকচার প্রোফাইল পিকচারের জন্য ইউটিউব চ্যানেল ব্যানারের জন্য বা আপনি কাস্টম ভাবে নিতে পারেন এখানে পিকজেল ওয়েট সেট করে তারপর যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ইমেজ নিতে চান তো এখান থেকে ইমেজ নিতে পারবেন এখানে কতগুলো সেট করা থাকে ডিফল্টভাবে বা আপনি যদি গ্যালারি থেকে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চুজ করতে চান তারপরে আপনি গ্যালারি থেকে চুজ করতে পারবেন তো এখানে হলো আপনার সাইজ এখানে ডিফল্টভাবে যেটা হলো আমি ওয়ান ইস টু ওয়ান নিছি যদি ওইরকম রাখতে চান তাহলে এভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন আর যদি আপনি ইচ্ছা মতো নিতে চান তাহলে এখান থেকে লকটা উঠিয়ে দিয়ে ইচ্ছা মতো সাইজ বাড়াতে কমাতে পারবেন আমি ডিফুল হবে রাখতাম আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে আসলো আর কি আমি শেপ দুইটাকে হাইট করে দিই লেয়ার অপশনে গিয়ে যে লেয়ারটা হাইট করতে চান এই আই বাটনে পাশে হাইট করে দিতে পারবেন আই আই অপশনে ক্লিক ক্লিক করে আর আর যদি লক করতে চান এটা নড়াচড়া যদি না করাতে চান তাহলে এখানে লক অপশন আছে লক করে দিতে পারবেন এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম গ্যালারি থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম আপনি ইচ্ছা করলে ক্যামেরা থেকেও ক্যামেরা অন করে পিকচার ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারবেন তো এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আর যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড এডিট করতে চান সেটার জন্য হলো এই টু ব্যাকগ্রাউন্ড এডিট করার জন্য ভিনটেজ নয়েজ এড করতে পারবেন স্ট্রিপ এড করতে পারবেন टुल्स तो सोशल मीडिया इसलमिक कोर्ट कोर्ट जरा तैरी सरकम कोर्ट तैरी देखो তো সেটার জন্য আগে আমরা একটা ইমেজ সাইজ নিয়ে নিই আমাদের ক্যানভাসের আমরা স্কোয়ার নিলাম আর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সাদা করে দিলাম তখন আমরা এখন একটা সেই পিঞ্জি পিঞ্জি পিকচার নেব তো আমাদের এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে পারবো পিকচার लेखने बस তারপর আমরা টেক্সট নেব তো টেক্সট নেওয়ার জন্য আগামীদের এখান থেকে টেক্সট লিখতে হবে তো এখানে আমরা টেক্সটটা নেব আপনি এখান থেকে কোনো কিছু কপি করে এনে পেস্ট করতে পারেন তো আমি এখানে কিছু লেখা এখান থেকে আমি এখান থেকে আমি টেক্সটটা কপি করলাম তো আমরা যদি ফন্ট চেঞ্জ করতে চাই টেক্সটের তো এখান থেকে আমরা এ তে চাপ দিয়ে ফন্টে যাব এখান থেকে আমরা একটা ফন্ট এখান থেকে আমরা এই ফন্টটা নিলাম তো আমরা এটার কালার সিলেক্ট করার জন্য এখানে কালার অপশনে যাবো আমার যদি এখান থেকে কোনো কালার পছন্দ না হয় আমি নিজে কালার ক্রিয়েট করে নিতে পারি এখানে যে এই ড্রপ অপশন থেকে 
যেখান থেকে যে কালার পছন্দ আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবো আমার যে কালার এটা হয়ে গেল তো আমরা আরেকটা এটা আরেকটা টেক্সট নেব এখান থেকে আমি কপি করে নিই সাইজটা ছোট করে দেওয়ার জন্য এখানে সাইজ অপশনে গিয়ে ছোট করে দিব অ্যালাইন করার জন্য এখানে অ্যালাইন করে নেব এটা কালার চেঞ্জ করার জন্য আবার সে কালার অপশনে গিয়ে এখান থেকে চেঞ্জ করে নেব পজিশন চেঞ্জ করার জন্য এখান থেকে পজিশনে নেই করলাম निलारेटी नीचे दिए दीब सब गीचे चले जाए তারপর আমরা এখান থেকে এটা কপি করব কপি করে এই আশেপাশে যে সাদা সাদা কালার আছে এটা রিমুভ করার জন্য আমরা এখান থেকে ইরেস কালারে যাব ইরেস কালারে যে যে কালার রিমুভ করার প্রয়োজন সেটা সিলেক্ট করে দেব এ ডিফল্ট ভাবে এখানে সাদা কালার রিমুভ করে দেয় তো অটোমেটিক ভাবে এটা নিয়ে নিছে আর কি সাদা কালার আমরা এখান থেকে সাইড সাইডটাকে বড় করে দিলাম लक कर प्रयोजन लक कर लक कर हाइड कर समय सब गो लक कर दे डिजाइन लोगो बनाते कैकटापल देख
এটা একটু নিতে টাইম লাগবে এটা অনেক বড় বড় ব্যানার ছিল তো এগুলা সব হলো ফোনে এরকম করে লেয়ার হিসেবে নিতে পারবেন আপনারা লোগো বানাতে পারেন আপনাদের নিজেদের জন্য আপনারা এখানে লোগো বানাতে পারবেন বাংলা ইংলিশ সব তো এগুলো আপনারা ব্যবহার করতে করতে পারবেন এখনই এত কিছু ব্যবহার করা দরকার নেই প্রথমে বেসিক আপনি নিজেরা চেষ্টা করেন তাহলে আর কি আপনারা পারবেন আর কি তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন থ্যাংক ইউ মাহবুব মোহাম্মদ শাকিল ফর ইউর গ্রেট প্রেজেন্টেশন অন পিক্সেল লাইফ নাও আই এম রিকোয়েস্টিং সাদিয়া আফ্রিন টু স্টার্ট হিজ ডেমনস্ট্রেশন সাদিয়া আফ্রিন আর ইউ হিয়ার Hello everyone. Okay. I am You can continue. Okay. I'll show you certificate design using Adobe Illustrator. Excuse me, what time will this end? उंड इमेज ओपन कर शेपटा के रोटेट कर সবগুলো শেপকে আবার কন্ট্রোল প্লাস টু দিয়ে লক করে নিব যেন কোন শেপ সরে না যায় এখন আমি পেন টুল ইউজ করে একটা প্রয়োজন মতো একটা শেপ নিয়ে নিব
এখন আমি একটা লোগো সার্টিফিকেটের একটা লোগো নিয়ে আসবো ওপেন করব যেটা আমার ওপেন করা আছে আগে এটাকে আমি কার্সর দিয়ে ড্র্যাগ করে ফাইলে ওপেন করে নিচ্ছি আমি আরেকটা শেপ নিয়ে নিচ্ছি বর্ডারের জন্য আই ড্রপার টুল দিয়ে যে লোগোর যে কালারটা আছে এই কালারটা আমরা সিলেক্ট করে নিয়ে নিব এখন চোখের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি সরি আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম এখন আমি রেকটান করার চুল দিয়ে আরেকটা শেপ নিয়ে নেব ডিজাইনের জন্য আবারও আই ড্রপার চুল দিয়ে কালারটা নিয়ে নিচ্ছি শেপের মধ্যে সেটাকে আবার অল্টার প্রেস করে কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম এখন আমাদের যে আর্ট বোর্ডের বাইরে যে আর্ট গুলো আছে যেগুলো আমাদের কোনো দরকার নেই এগুলোকে আমরা এখন রিমুভ করব সেই বিলটা টুল দিয়ে তার জন্য প্রথমে একটা আবার একটা শেপ নিয়ে নিব এখন সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করে নিয়ে শেপ বেল্টার তুলে যাব এখন অল্টার প্রেস করে যেসব শেপ আমাদের দরকার নেই ওগুলোর ওপর ক্লিক করব
रोमान नाम फंटी कपि कर Sadia, you can check the chat box. Three or four person, if you want to write their name in the certificate. Check the meet check box text.
এখন সবার নিচে পার্টে আমরা সিগনেচার অ্যাড করব প্রয়োজন মতো কিছু লোগো অ্যাড করব আমি আইটি বলি লোগো নিয়ে নিচ্ছি কিছু ডিজাইন চাইলে আমরা করতে পারি ফাইলটাকে সেভ করে নিই এটাই আমাদের ফাইনাল আউটপুট বা ডিজাইন সার্টিফিকেটের জন্য মায়াতে কিছু বলার ছিল থ্যাঙ্ক ইউ তা দিয়ে কমেন্ট বক্সে চার পাঁচটা রিকোয়েস্ট আছে মেইল সহ তুমি চাইলে এদেরকে কপি করে জাস্ট নামটা চেঞ্জ করে দিতে পারো আমাদের মেম্বাররা চাইলে হচ্ছে এদেরকে মেইল করে পাঠিয়ে দিবে স্যাম্পলটা শুধু যেগুলো মেইল সহ আছে ওইগুলো ট্রাই করতে পারো যে রিয়াদ হাসান শাওন তারপরে হচ্ছে মারুব শাহরিয়ার খান এন্ড রেদা আহমেদ তিনটা মেইলে কি করব বুঝি নাই হ্যাঁ মেইল হচ্ছে ওরা দিয়ে দিবে সমস্যা নেই তুমি জাস্ট ফটো দিতে পারো তিনটা নাম চেঞ্জ করে তিনটা ফটো তৈরি করে দিতে পারো আচ্ছা ঠিক আছে এখনই দেব হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে তো দিয়ে দিছে কমেন্ট করে ওকে
Dali ana intan na nyo paliho, kay mga tog na ta. Okay, brother. Apo, inam ka nyan, comment ticket, comment box ticket. May wanag po comment ko. Okay, okay. Think the name. Uh, Francis Jason Gapo Olson. And present it. Thank you for the link. Sadi, are you here? Yes. Pick the name Francis. Thank you very much for the lecture. Thank you so much. Thank you all honorable speakers for your enlightening presentation. We are impressed having a great seminar. I think the participants learned a lot today and will be much benefited by the webinar. Now I like to request to present the crest of appreciation for our honorable speaker. At first, I am requesting to present the crest of appreciation for MD Al Araf. Thank you very much, all of you guys. And I'm waiting for another session with this seminar like this. Uh, thanks a lot of you. Thank you very much. Next, I am requesting to present the crest of appreciation for Nahida Fatmi Inin. Thank you so much, everyone. I had a great time. Thank you. Then I will request to present the crest of appreciation for Mahbub Mah Muhammad Shakil. Thank you, everyone. Thank you. 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 Thank Thank you. everyone. Thank you once again to all the honorable guests, faculty members, and students for your cooperations. That is a must for all time. It's been a pleasure being with all of you today. And again, thank you all for your patience. We reached to the ending moment of today's event. Stay safe and sound. Assalamu alaikum. <laughs>